അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ വണ്ടർലാൻഡിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇവിടെ ഫുള്ളി റോളർ കോസ്റ്ററുകളുടെ കളിയാട്ടോ എന്റെ പൊന്നെ റോളർ കോസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് റോളർ കോസ്റ്റർ നാട്ടിലെ റോളർ കോസ്റ്റർ ഒന്നും ഒന്നുമല്ല വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കെനഡി നോന്നീസിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ട്രിപ്പ് പോകാനായിട്ട് പോവാണ് ട്രിപ്പ് പോകുന്നത് വേറെ എവിടെയല്ല ഇവിടെ ഒരു അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കുണ്ട് പാർക്കിൻ്റെ പേര് കാനഡാസ് വണ്ടർലാൻഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് പോവാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ സബ് വേ സ്റ്റേഷനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാനഡാസ് വണ്ടർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പേര് പോലെ തന്നെ വലിയൊരു പാർക്കാട്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ചോളം റൈഡുകളുണ്ട് അവിടെ പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല പതിനെട്ട് റോളർ കോസ്റ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് അത് എല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അതിനകത്ത് നല്ല പേടിപ്പിക്കുന്ന റൈഡുകളും ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി സബ് വേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ട് കാണാം സോ ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ കെനഡി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കെനഡി സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്റ്റേഷനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം എല്ലാ ബസ്സുകളും തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ എട്ട് മണിക്ക് കെനഡി സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അതെ ഞാൻ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ രണ്ടുപേരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടുപേരെയും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം എട്ടരയായി എട്ട് മണിക്ക് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് സാധാരണ ഞാനാണ് ലേറ്റ് ആവാറുള്ളത് എല്ലാ എന്ത് കാര്യത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാലും പക്ഷേ ഇത്തവണ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ എത്തി ബാക്കിയുള്ളവർ ലേറ്റായി അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാനഡാസ് വണ്ടർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വോഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലൈൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്വേ എടുക്കണം ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഓരോ ലൈനാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചില സ്ഥലത്തേക്ക് ലൈൻ വണ് ചില സ്ഥലത്തേക്ക് ലൈൻ ടു അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും ഓരോ ലൈനാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാനഡാസ് വണ്ടർലാൻഡിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ലൈൻ ടു ആണ് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാനഡാസ് വണ്ടർലാൻഡിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ്ലി അവിടെ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴിയും പർച്ചേസ് ചെയ്യാം രണ്ട് പാസ്സാണ് യൂഷ്വലി ഉള്ളത് ഒരു പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഡേ വിസിറ്റിനുള്ള പാസ്സാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീസൺ ഫുള്ള് നമുക്ക് ആ പാസ് വെച്ച് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തവണയാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഡേ പാസ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സീസൺ പാസ് എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കാരണം സീസൺ പാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീസണിൽ ഫുള്ള് നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ടിക്കറ്റിൻ്റെ പ്രൈസിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓരോ തവണയും ഇടയ്ക്ക് കൂടും ഇടയ്ക്ക് കുറയും അങ്ങനെയാണ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടുപേര് ഇതേ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം എട്ടേ മുക്കാലായിട്ടുണ്ട് ഇനി എപ്പോഴാണ് അവിടെ എത്തുന്നതെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലൈൻ ടു എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇതിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ലൈൻ വൺ എടുക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വണ്ടർലാൻഡിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് അടിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സെൻറ്റ് ജോർജ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ലൈൻ വൺ എടുക്കണം വോഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ കാനഡാസ് വണ്ടർലാൻഡ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അ
എന്തായാലും അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്തായാലും ഉള്ളിൽ ചെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് എല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്ത് തുള്ളി കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോ തന്നെ വലിയൊരു വാട്ടർഫോള് കാണാം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ലോക്കർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് പേ ചെയ്യണം ചെറിയ ലോക്കർ ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി സംതിങ് ആണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എമൗണ്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വലിയ ലോക്കർ ആണ് എടുത്തത് വലിയ ലോക്കറിന് തേർട്ടി ത്രീ ഡോളർ ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ലോക്കർ ഒരു ലാർജ് ലോക്കർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാലഞ്ച് ബാഗ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്കിനി ഡ്രസ് ഒക്കെ മാറിയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കുമല്ലേ അപ്പൊ ഇനി റൈഡിൽ കയറുമ്പോൾ കാണാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഫോണിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ടോ കാരണം ഇനി ഇനി റോളർ കോസ്റ്റർ അങ്ങനെയുള്ള റൈഡിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ഫോണും ക്യാമറയും രണ്ടും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫോൺ വെച്ചായിരിക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബസ് റൈഡിൽ കയറാനായിട്ട് പോവാണ് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പൊ തിരക്ക് കുറവുള്ള ഒരു റൈഡ് കണ്ടത് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കാണാം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൈഡ് ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ കറങ്ങണ റൈഡാട്ടോ അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അവിടെയാണോ സോറി അത് ആക്ച്വലി നല്ല അടിപൊളി റൈഡായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പേടി ചെയ്ത് തോന്നുന്ന റൈഡാണ് അതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള ചെറുകൊക്കെ ആ സാധനം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ഫുള്ള് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു റൈഡായിരുന്നു ഞാൻ ചെസ്റ്റ് മൗണ്ട് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ സേഫ്റ്റി റീസൺസ് കാരണം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ റൈഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം വേറൊരു റൈഡിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കയറാൻ പോകുന്ന ഈ റൈഡിലാട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കണ്ടാലോ എന്റെ പൊന്നെ ഒന്ന് പറയണ്ട അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ സാധനവും പുറത്ത് തന്നെ പോലും അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത റൈഡ് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു റോളർ കോസ്റ്ററിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാം Oh, what are you going to say? 
എന്റെ പൊന്നെ റോളർ കോസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് റോളർ കോസ്റ്റർ നാട്ടിലെ റോളർ കോസ്റ്റർ ഒന്നും ഒന്നുമല്ല നമ്മള് നമ്മളിങ്ങനെ ആ സാധനം നമ്മള് ദൂരേന്ന് നമ്മള് റൈഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മള് ദൂരേന്ന് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഇത്ര സ്പീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രക്ക് ഇതായിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത്രക്ക് നമ്മുടെ അയ്യോ എന്താ പറയണ്ടേന്ന് അറിയില്ല അത്രക്ക് അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ റൈഡ് മാത്രല്ല കേട്ടോ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള മിനി ഗെയിംസും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പാവയില്ലേ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒരു റൈഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതും റോളർ കോസ്റ്റർ പോലെ എന്തോ ഒരു റൈഡാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കിടന്നിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് തോന്നണോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു അടിപൊളിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ കുറേ നേരത്തേക്ക് സൂപ്പർമാൻ ആവാൻ പറ്റി സിനിമയിലേക്ക് സൂപ്പർമാനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പറയുക റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് സൂപ്പർമാൻ ആവാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ഫോളിലേക്കാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു വാട്ടർ ഫോൾ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ഈ വാട്ടർ ഫോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി വാട്ടർ ഫോളാണ് കേട്ടോ നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും വേറെ റൈഡിലൊക്കെ കയറാനുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ വാട്ടർ റൈഡുകളെല്ലാം ഏഴ് മണി വരെയാണ് ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം അഞ്ചേകാല് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ പ്ലാൻ മാറ്റി നമ്മൾ ആദ്യം ഇനി വാട്ടർ റൈഡുകളിലെല്ലാം കയറാൻ പോവാണ് ബാക്കിയുള്ള റൈഡുകളെല്ലാം പത്ത് മണി വരെയുണ്ട് അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള റൈഡില് കയറാന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഈ വെള്ളം തലയിലേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിലെ ബക്കറ്റിലല്ലേ കുളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ജയന്റ് ബക്കറ്റിൽ കുളിച്ചു പോകാം
അപ്പൊ നമ്മളെ അടുത്തായിട്ട് കയറാൻ പോകുന്ന ഈ ട്യൂബ് കൊണ്ടുള്ള ഈ വാട്ടർ റൈഡിലാട്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വാ എന്റെ മോര കൊള്ള അടിപ്പോര് അപ്പോ വാട്ടർ റൈഡ് എല്ലാം ഏഴു മണിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണോണ്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ റൈഡിന്റെ വീഡിയോ ഒന്നും അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോ ഒരു മണിക്കൂറും കൂടെ ഉള്ളു അപ്പോ ഇവിടെ പൂളിൽ പോകാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പൂളിൽ ചാടാം അങ്ങനെ വാട്ടർ റൈഡിൽ എല്ലാം കയറിയിട്ട് വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഡ്രസ്സ് മാറി പിന്നെ നമ്മൾ കയറണം എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത വേറെ റൈഡും കൂടെ മാറ്റിയുണ്ട് നമുക്ക് അതിലും കൂടെ പോയി കയറാം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു മഴ വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഫുഡൊക്കെ പോയി കഴിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ രാത്രിയായി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ക്ലോസിങ്ങിൻ്റെ സമയമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു റൈഡിലും കൂടെ ആട്ടോ കയറുന്നത് സോ ഗൈസ് നമ്മളങ്ങനെ ഫൈനലി അത്യാവശ്യം എല്ലാ റൈഡിലും ഒന്നും കയറാൻ പറ്റില്ല ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും കയറാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഒരു പത്ത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് റൈഡിൽ കയറി എന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലോസിങ് ടൈം ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പത്തേകാലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പതുക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാബ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ് ഡിസ്റ്റേഷൻ വരെ അവിടെ വരെ ക്യാബ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ലൈൻ വണ്ണും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ ടു എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം കേട്ടോ സോ ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ പിന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം അന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും പിന്നെ ഷ
ഒന്നാമത് രാത്രിയായി പിന്നെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ നല്ല ടയേർഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ എൻഡി വീഡിയോ അന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാതെ പിന്നത്തേക്ക് ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളവിടെ ലോക്കർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ലാർജ് ലോക്കർ ഒരു ഫുൾ ഡേയിലേക്കുള്ള ലോക്കർ ആയിരുന്നു എടുത്തത് അതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ഈ വാട്ടർ റൈഡിന്റെ ചില റൈഡിന്റെ ഒക്കെ സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് ഡോളർ മൂന്ന് ഡോളറിന്റെ അങ്ങനെയൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറത്തേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ലോക്കറുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഫുൾ ഡേ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ലോക്കർ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മതിയല്ലോ പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു റൈഡിന്റെ വീഡിയോ കൂടെ കാണിച്ചു തരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വണ്ടർലാൻഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ റോളർ കോസ്റ്ററിന്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല കാരണം അവര് ഒരു രീതിയിൽ നമ്മള് ക്യാമറ ഉള്ളിൽ കേറ്റാനായിട്ട് അലോ ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചൊക്കെ കേറ്റാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അത് നല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെക്കിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ വീഡിയോ മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടർലാൻഡിന്റെ വ്ലോഗ് ഉള്ളു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ വലിയൊരു റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മള് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ റോളർ കോസ്റ്ററിലൊക്കെ ഫോണും കണ്ടൊക്കെ കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റിസ്ക് ഓടിച്ച പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ റിസ്ക് എടുത്തത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൂളിനകത്തും ഫോണും കണ്ട് ഇറങ്ങി പിന്നെ ഐഫോൺ ആണ് വെള്ളത്തിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തോടെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്കൊക്കെ ചാടിയത് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തേക്ക് അപ്പൊ ഇതിൽ നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇറ്റ്സ് മീ റബിൻ ബേബി സൈനിങ് ഓഫ് സോ ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി കെന്നഡി അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് രണ്ടുപേരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി മൂന്ന് പേരും കൂടെ വരാൻ മൂന്ന് പേര് ഞാനും കുറച്ച് രണ്ടു പേരല്ലേ ഉള്ളു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ലൈൻ ടൂയിൽ കയറിയേക്കുവാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മള് അടുത്തത് ലൈൻ വൺ എടുക്കണം അപ്പോ എന്നിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ലൈൻ ടൂയിൽ കയറിയേക്കുവാണ് ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മള് വേറെ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മള് ഇപ്പോ ലൈൻ വൺ എടുക്കണം എന്നെ ചിരിപ്പിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനെയും ബ്ലൂപ്പർ ഇടും